அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது மூலிகையை நாம் பாம்பு கலா என்ற காட்டு சர்ப்பகந்த மூலிகையை பற்றி அலசிருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பலும் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்ந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ஃபியூச்சரில் ஓடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடியோகளையும் நீங்களும் என்னோடய இணைந்து அலசுவதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த காட்டு பம்பு கலா மூலிகையை பற்றி நம்ம அலசலாமா இதனுடைய அறிவு பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அது ஓடிட்டுருக்கு உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த மூலிகையினுடைய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காட்டு சர்பகந்தா சர்பகந்தா பாம்பு கலா காட்டு சர்பகந்தி பாராசந்திரிகா காட்டு பாம்பு கலா அப்படின்னு தமிழில் சில பெயர்களும் ஆங்கிலத்தில் தேவில் பெப்பர் ராவோல்ஃபியா கிறிஸ்ஸூட்டா ராவோல்ஃபியா டொமேண்டோசா அப்படின்னு சில பெயர்களும் இருக்குது பொதுவாக சர்பகந்தா என்ற பெயர் வந்து இங்கு இந்த மூலிகையினுடைய வேறு பெயராக சொல்லி இருந்தாலும் சர்பகந்தி என்பது வேறு இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த காட்டு சர்பகந்தா என்பது வேறு இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சர்பகந்தா கிடைக்காத பட்சத்தில் அதற்கு மாற்றாக சில இடங்களில் இதை மருந்தாக பயன்படுத்துகிறாங்க இதே போல் கந்தா என்று முடியும் பெயரை கொண்ட இன்னொரு மூலிகை வந்து அசுவகந்தா அதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே அலசலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவோட எண்டு ஸ்க்ரீனில் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் அந்த அசுவகந்தாவை வந்து அமுக்கரா மொழியை தான் அசுவகந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இதுக்கு வந்து பா சர்பகந்தா அதாவது காட்டு சர்பகந்தா அப்படின்னு பெயர் காரணம் வந்ததுக்கான காரணத்தை பார்க்கலாம் அதாவது சர்ப என்றால் பாம்பு என்று பொருள்படும் கந்தா என்றால் குறைத்தல் அல்லது நீக்குதல் என்று பொருளாகும் பாம்பு விஷத்தை நீக்குவதால் சர்பகந்தா என்ற பெயர் வந்துள்ளது அடுத்து இதில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து சர்பகந்தா காட்டு சர்பகந்தா என ரெண்டு வகை உண்டு அது இல்லாமல் இந்த காட்டு சர்பகந்தாவினுடைய குடும்ப வகையில் வந்து தொண்ணூறு வகைகள் வரைக்கும் உலகம் முழுவதும் இருக்குங்க இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்க வந்து காட்டு சர்பகந்தா சர்பகந்தி மொழியை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து இந்த காட்டு சர்பகந்தா எங்கேயெல்லாம் வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செம்மண் வண்டல் மண் மற்றும் கரிசல் மண் பகுதிகளில் இது இயற்கையாகவே வளர்ந்து காணப்படுகிறது நிறைய பேர் வீடுகள்லையும் அலுவலகங்கள்லையும் தோட்டங்கள்லையும் இந்த காட்டு சர்பகந்தாவை வந்து வச்சு வளர்க்குறாங்க இந்த மூலிகையினுடைய பூ காய் மற்றும் இலையினுடைய அமைப்புகள் பால் வரக்கூடிய தன்மை இவை அனைத்துமே கலாச்செடியை ஒத்துள்ளதாலும் இது பாம்புகள் விஷத்தை முறிப்பதாலும் இதற்கு பாம்பு கலா அப்படின்ற பெயர் வந்திருக்கு அடுத்து இதனுடைய அமைப்பை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாமா இது அதிகபட்சம் பத்து அடி வரை உயரமாக வளரக்கூடிய செடி வகை மூலிகை தாவரமாகும் இது வளரும்போது இடைவெளியுள்ள கிளைகளாக பெறுகிறது இந்த செடியினுடைய மூலத்தண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு இலை கணுவிலிருந்தும் இரண்டு முதல் நான்கு கிளைகள் வரை கூட பிரிகின்றன அதே போல ஒவ்வொரு கணுவிற்கும் மூன்று இலைகள் முதல் ஐந்து இலைகள் வரை ஒரே இடத்தில் பிரிகின்றன இதனுடைய இலைகளை கண்டதும் நமக்கு உடனே நேத்திர பூண்டினுடைய இலை அமைப்பு தான் நினைவுக்கு வருகிறது நேத்திர பூண்டு பற்றி அலசல் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க மேலே ஐ பட்டன்லையும் இந்த வீடியோட எண்டு ஸ்கிரீன்லேயே அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் இதனுடைய பூக்கள் வந்து மிக நுண்ணிய ஐந்து இதழ்களை உடைய வெண்மை நிற பூக்களாக கொத்தாக பூக்கின்றன இதனுடைய பிஞ்சுகள் பச்சை நிறத்திலும் காய்கள் ஆரஞ்சு நிறத்திலும் பழுத்த பழங்கள் சிவப்பு நிறத்திலும் நன்றாக கனிந்து முற்றிய பழங்கள் கருப்பு நிறத்திலும் காணப்படுகின்றன தாவரத்தில் காய்களை கிள்ளினால் பால் வருகிறது ஒவ்வொரு பழத்திலும் ஐந்து விதைகள் வரை காணப்படுகிறது இந்த விதைகள் பார்ப்பதற்கு நம்ம ஏற்கனவே அலசலில் பார்த்த காரை பழத்தினுடைய விதைகளைப் போலவே இருக்குங்க அடுத்ததுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாமா பொதுவாக நம்ம ஊர் பகுதிகளில் பாம்பும் கீரியும் சண்டை ஓட்டுச்சுன்னா சண்டை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கீரியானது இந்த செடியினுடைய அடியில் வந்து புரலும் என்று சில இடங்களில் வந்து சொல்லப்படுகிறது இதனுடைய பழங்கள் இலைகள் வேர் பட்டை மற்றும் இதிலிருந்து வரக்கூடிய பால் என அனைத்துமே மருத்துவ குணம் கொண்டவையாக உள்ளன இந்த பாம்பு கலாவினுடைய பாலானது மலத்தை இலக்கி வெளியேற்றும் பேதி மருந்தாகவும் சிறுநீர் பெருக்கியாகவும் வாந்தியை தூண்டக்கூடிய மருந்தாகவும் கோளை சளி போன்றவற்றை அகற்றி வெளித்தள்ளும் கவ மருந்தாகவும் நீர்கோவை வீக்கம் இவற்றை வற்ற செய்யும் மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது இந்த மூலிகை பொதுவாக மலேரியா காய்ச்சல் பாம்பு கடி விஷம் இவற்றுக்கு முக்கியமான மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுதுங்க இந்த பாம்பு கலாவினுடைய இலை சாறு கண் கோளாறுகளை சரி செய்யும் மருந்தாகவும் இதனுடைய இலை கஷாயம் பல்வழியை போக்கும் மருந்தாகவும் இதனுடைய பட்டை மற்றும் இலைகள் சேர்ந்த கஷாயம் மகப்பேருக்கு உதவியாகவும் 
குழந்தையை சிக்கலின்றி வெளியேற்றவும் குழந்தை பேற்றுக்கு பின் ஏற்படக்கூடிய தாய்க்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்யவும் கொடுக்கப்படுதுங்க இந்த பாம்பு கலாவினுடைய வேறானது ஆழ்ந்த உறக்கத்தை தூண்டும் மயக்க மருந்தாகவும் இரத்த அழுத்தத்தை அதாவது பிளட் ப்ரெஷரை குறைக்கவும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை வரவழைக்கும் மருந்தாகவும் பயன்படுதுங்க இதனுடைய வேரை அரைத்து வரக்கூடிய விழுதை வயிற்று வலி மற்றும் பாம்பு கடிக்கு மருந்தாக கொடுக்கப்படுகிறது இத்தாவரத்தினுடைய கஷாயம் தோல் நோய்களுக்கு மருந்தாகவும் பூச்சி கடிகளுக்கு மருந்தாகவும் பயன்படுத்தப்படுதுங்க முக்கியமான குறிப்பு இந்த பாம்பு கலாவினுடைய பழங்கள் பொதுவாக விஷத்தன்மையுள்ள பழமாக கருதப்படுகிறது ஆனால் இதனுடைய பழங்களில் உள்ள சதையிலிருந்து கருப்பு நிற சாயம் தயாரிக்க பயன்படுகிறது அதே போல இந்த பழத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் சாறு எழுத பயன்படக்கூடிய மை தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுதுங்க மேலும் இது இரத்த கொதிப்பு ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய விரைவாத நோய் காக்காய் வலிப்பு வயிற்று கோளாறுகள் அறிவு பேதளித்தல் இரத்த கொதிப்பு நோய் தூக்கத்தில் விந்து வெளியேறுதல் கேன்சர் ஹச்ஐவி போன்ற கொடிய நோய்களையும் தீர்த்து இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கக்கூடிய அருமருந்தா வந்து இந்த தாவரம் பயன்படுதுங்க இந்த செடியை வீட்டின் அருகே நட்டு வளர்த்தால் பாம்புகள் அருகில் வராது என்று நமது முன்னோர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதிக்கு நம்ம போகலாமா இந்த காட்டு சர்பகந்தாவினுடைய செடி ஒன்றரை வருடத்திற்கு மேற்பட்ட அதாவது ஒன்றரை வயசுக்கு மேற்பட்ட முற்றிய செடியினுடைய வேரை எடுத்து தண்ணியில் சுத்தி செய்து சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி நிழல் காய்ச்சலாக காய வைத்து நன்றாக ஈரம் வற்றி சரக்காக காய்ந்தவுடன் எடுத்து உரலில் போட்டு இடித்து தூளாக்கி சிறு கண் சலடையில் நம்ம சலடையில் வந்து மூணு வகையான சலடை இருக்கும் அதில் வந்து சிறு கண் சலடையில் வந்து போட்டு சலித்து பவுடராக எடுத்து ஒரு பாட்டலில் பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கணும் இதில் ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் பெருவிரல் கொண்டு சேர்த்து எடுக்கும் அளவு அதாவது அரை கிராமிலிருந்து ஒரு கிராம் வரைக்கும் உடலுக்கு ஏற்றார் போல் ஒரு டம்ளர் சுடுநீரில் போட்டு கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா இரத்த அழுத்த நோய் இரத்த கொதிப்பு தூக்கமின்மை மன அழுத்தம் மன குழப்பம் சீரான இரத்த ஓட்டமின்மை தூக்கத்தில் விந்து போதல் போன்ற பல நோய்களும் பல கொடிய நோய்களும் நீங்கி உடலில் வந்து இரத்தம் சுத்தமாகி இரத்த ஓட்டம் சீராகுங்க இந்த காட்டு சர்பகந்தாவுனுடைய வேரை நீரில் அலசி சுத்தம் செய்து சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி ஒரு லிட்டர் நீரில் போட்டு சுண்ட காய்ச்சி தினமும் காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஐம்பது மில்லி வீதம் குடித்து வந்தால் ப்ரெஷர் அடி வயிற்று வலி விசக்கடியால் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் வந்து சரியாகும் அடுத்து இந்த காட்டு சர்பகந்தாவினுடைய இலை ஒரு பங்கு அளவு எடுத்துக்கிட்டு இது கூட வல்லார இலை வந்து ரெண்டு பங்கு அளவுக்கு சேர்த்து அரைச்சி இதில் தினமும் சுண்டக்காய் அளவுக்கு சுடுநீரில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நினைவாற்றல் கூடும் மந்த புத்தி மனக்குழப்பம் புத்தி பேதளித்தல் போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து சரியாகும் பெண்களுக்கு கருப்பை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் சரியாகும் அடுத்து பாம்பு கடித்தவங்க வேறு மருந்துகள் அந்த இடத்துல கிடைக்காத பட்சத்தில் இந்த காட்டு பாம்புக்களாக பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா உடனே இதனுடைய வேறை எடுத்து தண்ணியில் அலசி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு அரைச்சி உள்ளுக்க கொடுத்தோம்னா விஷம் வந்து கட்டுப்படும் அடுத்து நம்ம மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று நம்ம சிகிச்சையை வந்து மேற்கொள்ளலாம் அடுத்து இந்த காட்டு பாம்பு கலாவினுடைய இலைச்சாறு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கும் நேத்திர பூண்டு சாறு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கும் எடுத்து அரை லிட்டர் சுத்தமான நல்லெண்ணெயில் சேர்த்து காய்ச்சி நிறம் மாறுவதற்கு முன்பு பக்குவமாக இறக்கி ஆற வைத்து ஒரு பாட்டிலில் பத்திரப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இதை கண் கூச்சம் கண் சிவப்பு கண் எரிச்சல் கண் படலம் போன்ற கண் கோளாறுகளுக்கு சொட்டு மருந்து போல் இரண்டு சொட்டுகள் விட்டால் இது எல்லாமே வந்து சரியாகுதுங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து சர்பகந்தி அல்ல இதற்கு பெயர் வந்து காட்டு சர்பகந்தா அதாவது சர்பகந்தாவினுடைய இன்னொரு வகை ஒரிஜினல் சர்பகந்தா என்பது இதோ மேலே வா வீடியோவில் காமிச்சிருக்க பாருங்க படத்துக்கு வருங்க இது தான் ஒரிஜினல் சர்பகந்தா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த காட்டு சர்பகந்தாவை வந்து தெரியாதவங்க மருத்துவர்னுடைய துணை இல்லாமல் தானாக பயன்படுத்த வேண்டாம் சுயமாக பயன்படுத்தாதீங்க இது ஒரு விசக்கடி மூலிகை என்பதால் அளவுகள் மற்றும் பக்குவம் சரியாக எடுக்காத பட்சத்தில் வேறு பக்க விளைவுகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் அடுத்து இது எப்படி இனவிற்த்தி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து இதனுடைய விதைகள் மூலமும் முற்றிய தண்டுகளை வெட்டி பதியம் மற்றும் நடுவதன் மூலமும் இனவிற்த்தி ஆகிறது இந்த காட்டு சர்பகந்தாவில் இன்னும் எவ்வளவோ மருத்துவ குணங்கள் உண்டு பல மருந்துகளுடன் கூட்டு மருந்தாகவும் பல இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரிஜினல் சர்பகந்தாவை பற்றி இன்னொரு அலசலில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம சர்பகந்தாவினுடைய மற்றொரு வகையான காட்டு சர்பகந்தா என்று சொல்லப்படும் காட்டு பாம்புகளாவை பற்றி அலசனம் 
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்களது சந்தேகங்களையும் உங்களது அனுபவங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகள் நலசலோடு உங்களோடு இணைந்து அரசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி